केमिस्ट्री फॉर यू सी फॉर यू बी एच यू एम एस सी इंट्रेंस के लिए बी एस सी बी एच यू एम एस सी इंट्रेंस के लिए इंट्रेंस के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री के लेक्चर की सीरीज एनालिटिकल केमिस्ट्री के लेक्चर की वीडियो सीरीज प्रोवाइड कराने जा रहा है उसका पहला लेक्चर पहला वीडियो लेक्चर कोरोस्पोंडिंग टू एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एम एस सी बी एच यू एम एस सी इंट्रेंस एग्जाम उसके कोरोस्पोंडिंग वीडियो लेक्चर सीरीज देंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए क्यों एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए बी एच यू एम एस सी इंट्रेंस एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज लेक्चर सीरीज क्यों देंगे उसको भाई उसी को क्यों दे रहा है जनरली इसलिए दे रहा है कि बी एच यू का जो पेपर होता है एम एस सी इंट्रेंस का पीटी जनरली जिसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट तो जो एम एस सी इंट्रेंस का पेपर होता है उसमें वन फिफ्टी क्वेश्चन होते हैं और वो फोर फिफ्टी मार्क्स का होता है यानी एक क्वेश्चन जनरली थ्री मार्क्स का होता है और टाइम पीरियड भी ऑलमोस्ट वन फिफ्टी मिनट ही होता है तो मतलब एक मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना होता है और उस वन फिफ्टी क्वेश्चन में से ट्वेंटी फाइव से थर्टी फाइव क्वेश्चन एनालिटिकल के होते हैं एनालिटिकल के होते हैं और कोई ज्यादा वेल डिफाइंड सेलेबस है नहीं तो मुझे जो सेलेबस होता है वो क्रिएट करना होता है सेलेबस कैसे क्रिएट करता हूं ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को देखे और दूसरा एनालिटिकल का जनरल स्टडी को देखे एनालिटिकल का बेसिक स्टडी कैसे होता है एनालिटिकल में एनालिटिक में क्या क्या कंपोनेंट आपको पढ़ना होता है तो एनालिटिकल का इंट्रोडक्शन करता हूं और फिर पेपर्स के क्वेश्चन देखता हूं दोनों को कोरिलेट करता हूं और एक सेलेबस क्रिएट करता हूं कि ये ये एरिया आपको ज्यादा पढ़ना है ओबियस तो पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या जनरली एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है तो मोटी बात यह है कि ये एनालिटिकल केमिस्ट्री की वीडियो लेक्चर सीरीज का प्रोग्राम है बी एच यू एम एस सी इंट्रेंस के लिए है पीटी एग्जाम उसको बोलते हैं बी एच यू एम एस सी इंट्रेंस के लिए है केमिस्ट्री में बी एच यू एम एस सी केमिस्ट्री इंट्रेंस के लिए है एनालिटिकल सीरीज का वीडियो लेक्चर सीरीज प्रोग्राम है उसका पहला लेक्चर है एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए पहला लेक्चर है बी एच यू एम एस सी इंट्रेंस में वन फिफ्टी क्वेश्चन होते हैं फोर फिफ्टी मार्क्स होते हैं एक क्वेश्चन तीन मार्क्स का होता है 150 फिफ्टी ऑलमोस्ट मिनट होते हैं एक मिनट में क्वेश्चन करना होता है एनालिटिकल का वेटेज जनरली 25 से 35 क्वेश्चन होता है यानी मेजर रोल प्ले करता है एनालिटिकल केमिस्ट्री और जनरली लोगों ने उस लेवल तक जनरली पढ़ा नहीं होता एनालिटिकल केमिस्ट्री इसलिए स्पेसिफिकली हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर सीरीज प्रोग्राम प्रोवाइड करा रहे हैं अब एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या तो जनरली जब मैं डिफाइन करता हूं तो यह होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एनालिसिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एनालिसिस अब वर्ड एनालिसिस इंपॉर्टेंट है एनालिसिस का मतलब होता है एनालाइज करना डिटेक्ट करना तो क्या होता है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट एनी पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम द मिक्सचर ये आपका होता है पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम द मिक्सचर ये आपका होता है एनालिसिस और एनालिसिस कितने टाइप से जनरली होता है एनालिसिस होता है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट मिक्सचर में है या नहीं एलिम प्रजेंस ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इन द मिक्सर और नोट प्रजेंस ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इन द मिक्सर यस और नो वो है या नहीं है और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव है तो कितनी अमाउंट में है द अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट द अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट तो जनरली यह आपका होता है एनालिसिस का मायना और यह आपका होता है एनालिटिकल का मायना तो जो टेक्निक एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो टेक्निक है वो जनरली दो कैटेगरी में दो कैटेगरी में पढ़ी जाती है एनालिटिकल की टेक्निक जनरली दो कैटेगरी में पढ़ी जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री तो एक होता है जनरली आपका कन्वेंशनल टेक्निक एक होता है आपका एडवांस टेक्निक एक जनरली कन्वेंशनल बोलता हूं एक बोलता हूं एडवांस्ड इसको इंस्ट्रूमेंटल भी कहते हैं एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटल भी उसको बोलते हैं कन्वेंशनल में जनरली आपका होता है वॉल्यूमेट्रिक बिल्कुल एनालिटिकल का इंट्रोडक्शन यहीं से स्टार्ट होता है ये वॉल्यूमेट्रिक है ग्रेमेट्रिक को थोड़ा अलग रख लेता हूं वॉल्यूम के बेस पे डिटेक्शन कर रहे हैं मास के बेस पे डिटेक्शन कर रहे हैं यहां पे आते हैं आपके टाइट्रेशन एसिड बेस यहां पर आता है आपका कंप्लेक्सोमेट्रिक यहां पर आता है आपका रिडोक्स टाइट्रेशन उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन से मैच करा दूंगा और यह बता दूंगा कि ये एरिया आपको जनरली पढ़ना होता है ग्रेमेट्रिक में जनरली ग्रेमेट्रिक फैक्टर हो सकता है या फिर ग्रेमेट्रिक फैक्टर के साथ साथ म्यूजी में अमाउंट है कंसंट्रेशन में बताइए पीपीबी में है पीपीएम में है बताइए क्या होगा कंसंट्रेशन बेस पीपीबी पीपीएम को कंसंट्रेशन में चेंज करिए इस टाइप के क्वेश्चन है एडवांस मतलब इंस्ट्रूमेंटल है 
इंस्ट्रूमेंटल में जनरली आपका सेपरेशन टेक्निक है सेपरेशन टेक्निक में आपका क्रोमोटोग्राफी है क्रोमोटोग्राफी के साथ साथ आपका दूसरा क्रोमोटोग्राफी है ये क्रोमोटोग्राफी के साथ क्या है दूसरा सोलवेंट एक्सट्रक्शन है सोलवेंट एक्सट्रक्शन भी सिलेबस में है ओबियस वो देखेंगे सिलेबस मतलब जो बनाया हुआ सिलेबस है जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं दूसरा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक में आपको पता है जनरली एटोमिक स्पेक्ट्रा पूछा गया है अच्छे से यू स्पेक्ट्रा पूछा गया है तो वो उसी के बेस पे सिलेबस में बनाऊंगा यू स्पेक्ट्रा बस यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्टिव स्टडी करनी है सब्जेक्टिव स्टडी नहीं करनी है एनालिटिकल की ऑब्जेक्टिव स्टडी करनी है तो हर एरिया को जनरली आपको टच करना पड़ेगा इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक है यहाँ पे वोल्टामीट्री है हाँ है पोलोग्राफी से क्वेश्चन आया है हाँ आया है तो यहाँ पे पोलोग्राफी को भी थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा वोल्टामीट्री को भी देखना पड़ेगा यहाँ पे पोटेंशियोमेट्री को भी देखना पड़ेगा ओबियस पोटेंशियोमेट्री को भी देखना पड़ेगा और फोर्थ में अगर मैं फोर्थ में कहूँ अपार्ट फ्रॉम दैट दिस वन यहाँ अदर्स टेक्निक कहूँ तो अदर्स टेक्निक में आपका हो सकता है एक्सरे हो सकता है दिस वन मास हो सकता है टैम हो सकता है सैम हो सकता है उससे क्वेश्चन नहीं है तो मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको जो इसी चार्ट में इसी चार्ट में फिट करूंगा और उसके बाद बोलूंगा कि सेलेबस में ये तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा वेल well डिफाइंड जब सेलेबस नहीं होता तो जनरली यही क्राइटेरिया होता है कि पहले क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए अच्छे से फिर अपने सब्जेक्ट को एनालाइज कीजिए फिर दोनों को मैच करने की कोशिश कीजिए तो पहले दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन जो मैंने लिया हुआ है जनरली नंबर वन लैम्बर्ट बियर ला का क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन तो मतलब लैम्बर्ट बियर का ला का है तो वो तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में कहीं पे भी सेट हो सकता है तो मैं कहता हूं कि जनरली वो यहां का क्वेश्चन है या यहां का क्वेश्चन है तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में अगर सेट हो रहा है तो यहां का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर वन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का हुआ मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के स्टैंडर्ड चार्ट में आपके क्वेश्चन कैसे सेट होते हैं तो ये बीएचयू इंट्रेंस का एक क्वेश्चन है जो आपको नजर आ रहा है कॉर्नर पर यह क्वेश्चन लैम्बर्ट बियर ला का था सेकंड क्वेश्चन देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका टाइट्रेशन का है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जनरली पूछा हुआ है तो टाइट्रेशन का बेस कंडक्टोमेट्रिक पे पूछ सकता है वो पोटेंशियोमेट्रिक पे पूछ सकता है ओपीएस टाइट्रेशन पे पूछ सकता है तो सेकंड क्वेश्चन अगर टाइट्रेशन की बात मैं कर रहा हूं तो वो टाइट्रेशन पोटेंशियोमेट्रिक पे भी हो सकता है कंडक्टोमेट्रिक पे भी हो सकता है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पे है जनरली एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पे है लेकिन वो यहां से भी हो सकता है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के बेस पे भी हो सकता है और जनरली आपका पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन पे भी हो सकता है वो आपका पीएच मेट्रिक पे भी हो सकता है जो जनरली इसमें एसिड बेस में आप पीएच मेट्रिक पढ़ते हैं कंडक्टोमेट्रिक पढ़ते हैं तो यहाँ पे पीएच मेट्रिक है यहाँ पे आपका कंडक्टोमेट्रिक है तो वो टाइट्रेशन से क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर टू तो पीएच मेट्रिक भी पढ़ना पड़ेगा कंडक्टोमेट्रिक भी पढ़ना पड़ेगा और आपको पोटेंशियोमेट्रिक भी पढ़ना पड़ेगा मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सिलेबस कैसे बना है तीसरा चार देखता हूँ फिगर नंबर थ्री तो ये दो फिगर दिखाई पहला क्वेश्चन था आपका लैम्बर्ट बियरला से मैंने स्पेक्ट्रोस्कोप में सेट कर दिया दूसरा मेरा क्वेश्चन था किससे दूसरा क्वेश्चन था मेरा टाइट्रेशन से कंडक्टोमेट्री मैंने यहां पे लाके फिट कर दिया एसिड बेस के साथ कंडक्टोमेट्री है वो पेटेंशियोमेट्री से भी हो सकता है पीएच मेट्री से होता है तीसरा क्वेश्चन जनरली मेरा है क्रोमोटोग्राफी से तो तीसरा क्वेश्चन किसमें चला गया सेपरेशन टेक्निक से क्रोमोटोग्राफी से नंबर ऑफ प्लेट्स निकालने का फार्मूला जनरली दिस वन हाइट ऑफ प्लेट का नंबर ऑफ प्लेट का बेंडिमिटर इक्वेशन वो सारा किसमें आता है क्रोमोटोग्राफी में तो एरिया क्या हो गया क्रोमोटोग्राफी मैं चार्ट में फिट कर रहा हूँ क्रोमोटोग्राफी का क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर तीन क्रोमोटोग्राफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए क्रोमोटोग्राफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए उसमें जनरली आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन या फिर थोरिटिकल बेस्ड क्वेश्चन फिगर नंबर चार में भी आप देख सकते हैं फिगर नंबर चार इट इज आल्सो रिलेटेड टू क्रोमोटोग्राफी देख लीजिए दोनों किससे रिलेटेड है जनरली क्रोमोटोग्राफी से रिलेटेड है फिगर नंबर चार में भी क्या कह सकता हूं क्रोमोटोग्राफी तो इंपोर्टेंट होता जा रहा है क्रोमोटोग्राफी क्रोमोटोग्राफी इंपोर्टेंट होता जा रहा है फिगर नंबर पांच फिगर नंबर पांच भी देखिए आप फिगर नंबर पांच अगेन रिवर्स फेस नॉर्मल फेस ये भी क्या है क्रोमोटोग्राफी है तो फिगर नंबर पांच भी क्या हो गया क्रोमोटोग्राफी तो इंपोर्टेंट है क्रोमोटोग्राफी इसलिए सबसे पहले जब मैं इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा क्रोमोटोग्राफी स्टार्ट करूंगा क्योंकि जब आप पेपर का अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो क्रोमोटोग्राफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा टाइट्रेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है वैसे इंपॉर्टेंट सारी चीजें इसमें क्रोमोटोग्राफी इंपॉर्टेंट है टाइट्रेशन एसिड बेस में पीएच इंपॉर्टेंट है कंडक्टोमीटर इंपॉर्टेंट है पोटेंशियोमीटर इंपॉर्टेंट है एटोमिक स्पेक्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन इंट्रोम इंपॉर्टेंट है वोल्टामीटर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अगर नेक्स्ट फिगर की मैं बात करूं फिगर नंबर छह की बात करूं तो फिगर नंबर छह भी आप देख सकते हैं फिगर नंबर छह में आपका फिर से वही आ रहा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन जनरली जनरेट हो रहा है जो कोर्नर पे रखा हुआ है ये फिर से क्या है लैम्बर्ट
क्वांटिटी एनालिसिस का एलिमेंट्री आइडिया वो भी मुझे पढ़ना है जनरली तो ग्रामेट्रिक फैक्टर पे भी क्वेश्चन हो सकता है पीपीएम पे क्वेश्चन पीपीएम को कंसंट्रेशन बदलिए पीपीपी को कंसंट्रेशन में बदलिए इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं डेंसिटी से कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाए डेंसिटी आपको दिया हुआ है बोटल पे लिखा है डेंसिटी उससे आप कंसंट्रेशन बताइए कैसे निकाला जाता है तो वो सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं नेक्स्ट फिगर प्लीज फिगर नंबर आठ तो आप यहां पे भी देख सकते हैं यहां पे फिगर नंबर आठ में जनरली टाइटेशन के बेस पे जनरली क्वेश्चंस हैं फिगर नंबर आठ फिगर नंबर आठ में कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइटेशन को पूछा हुआ है तो ये आपका कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक वाला क्वेश्चन है फिगर नंबर आठ में आपका क्या है कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक यस कलोरामिन टी इंडिकेटर की बात कर रहा है तो रिडोक्स इंडिकेटर की बात कर सकता है रिडोक्स हाइड्रेशन में इंडिकेटर की बात कर सकता है यानी ये क्वेश्चन किसके बेस पे है पूरा का पूरा यही तो ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा क्रोमोटोग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी ग्रेमेट्री आपको पढ़नी पड़ेगी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़ना पड़ेगा पोटेंशियोमेट्री आपको पढ़ना पड़ेगा फिगर नंबर नौ भी आप देख सकते हैं फिगर नंबर दिस वन फिगर नंबर एट यस एट में ही है वो दोनों क्वेश्चन सात सात डाले गए हैं तो कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक के ही क्वेश्चन है तो कॉम्प्लेक्सोमीट्री क्वेश्चंस मैंने जो आपको दिखाए पहली बार देख लीजिए शुरू से देख लीजिए चाहे दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं आप लेकिन मैं जो डिस्कस किया क्वेश्चन लैम्बर्ट बियर लासे था स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेस पे क्वेश्चन था क्रोमोटोग्राफी के बेस पे क्वेश्चन था एसिड बेस टाइट्रेशन के बेस पे क्वेश्चन था जो कंडक्टिमेट्री का फिगर बना के क्वेश्चन पूछा हुआ था कंप्लेक्सोमेट्रिक पे क्वेश्चन पूछा हुआ था ग्रोमेट्रिक फैक्टर में मैंने बोला कि ग्रोमेट्रिक फैक्टर मुझे पढ़ना पड़ेगा कि जनरली जनरल आइडिया भी पढ़ना पड़ेगा मुझे जनरल आइडिया किसका क्वांटिटी क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट क्वांटिटेटिव थोरिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस थोरिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो एक यूनिट बनती है ये भी मुझे पढ़ना पड़ेगा ये मैंने 10, 8, 10 क्वेश्चंस लेके आपको सिर्फ ये दिखाने की कोशिश किया कि इस चार्ट में मैं उसको कहां कहां फिट कर सकता हूं इसके अलावा इसके अलावा ये वाला पूरा मुझे पढ़ना है पूरा मतलब इन द सेंस थोरिटिकल एस्पेक्ट नहीं पढ़ना है इसका मतलब मुझे सिर्फ किसके बेस पे पढ़ना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बेस पे मुझे सब कुछ पढ़ना पड़ेगा यानी मुझे फैक्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट मुझे आना चाहिए मुझे तो टिक करना है चार में से एक मुझे टिक करना होता है तो इसका मतलब मुझे फैक्ट और कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करना पड़ेगा तो जनरली मुझे पूरा वॉल्यूमेट्रिक पूरा पढ़ना है ग्रोमेट्री में ग्रोमेट्री फैक्ट निकालना उसके अलावा ये वाला क्वांटिटेटिव एनालिसिस का थोरिटिकल ट्रीटमेंट यानी कंसंट्रेशन मोलरिटी का रिप्रेजेंटेशन मोलरिटी का रिप्रेजेंटेशन डेंसिटी से मोलरिटी मोलरिटी कैसे निकाली जाती है स्पेसिफिक डेंसिटी आपको देता है जनरली उससे बताइए डेंसिटी से बताइए तो आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं वो बोतल पे जो लिखा होता है उसके बाद सेपरेशन में क्रोमोटोग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो शुरुआत जो करूंगा पहले वीडियो लेक्चर में वो क्रोमोटोग्राफी से ही स्टार्ट करूंगा क्रोमोटोग्राफी ही स्टार्ट करूंगा और हर एक हर एक वीडियो के साथ उसके उससे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जनरली जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा वो पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिलेंगे जनरली जो पेपर से आए हुए होंगे पेपर का सॉल्यूशन या जिसको आप कह सकते हैं तो वो उसमें रहेंगे वो आप वीडियो को देख के ही सोल्व कर सकते हैं इजिली अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो सोल्व कर लेंगे इजिली वो क्वेश्चन आपको दे जाएंगे बाद में उसके आंसर भी हम उसमें दे देंगे वो आंसर जनरली वीडियो में देख के ही लगाए जा सकते हैं ऐसा कोई बड़ा इश्यू है नहीं यानी हार्ड क्वेश्चन इसमें आना ही नहीं है क्योंकि डेढ़ सौ क्वेश्चन के लिए डेढ़ सौ मिनट ही है एक क्वेश्चन के लिए एक ही मिनट है तो हार्ड क्वेश्चन का तो क्वेश्चन नहीं उठता सवाल ही नहीं उठता स्पेक्ट्रोस्कोपी में एटोमिक स्पेक्ट्रो यूवी स्पेक्ट्रो यहाँ पे पोटेंशियोमेट्री थोड़ा पोलोग्राफी और वोल्टामेट्री भी देखेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं दिखाया उसका यहाँ पे मैंने क्योंकि तो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो जनरली हम इसका 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 बेसिक सब का देखेंगे साथ में एक्सरे भी देखेंगे ये क्वेश्चन वहां से रिलेटेड हो सकता है तो ये पूरा एरिया हमें कवर करना है यानी कि हमें कॉन्सेप्ट ऑफ मोलरिटी मोलरिटी नॉर्मलिटी पीपीबी पीपीएम वो सब डेंसिटी के बेस पे कंसंट्रेशन निकालना वो सब करना है दूसरा ग्रेमेट्रिक फैक्टर ग्रेमेट्रिक एनालिसिस में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में टाइट्रेशन एसिड बेस में पीएचमेट्री पोटेंशियोमेट्री कंडक्टोमेट्री पूरा का पूरा कंप्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में कंप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन पूरा आईडीटीए का ईडीटी का रोल क्या है आईडीटीए बहुत ज्यादा बार पूछा गया है ईडीटीए का रोल क्या है उसमें जनरली इंडिकेटर का रोल क्या है जनरली इंडिकेटर कौन कौन से जनरली यूज होते हैं उनका क्या स्पेसिफिसिटी होती है उसके बाद तीसरा कंप्लेक्सोमेट्रिक के बाद जनरली रिडोक्स टाइट्रेशन रिडोक्स इंडिकेटर क्या होते हैं आपका डाइक्रोमेट्रिक क्या होता है आपका परमेग्नेटोमेट्री क्या होता है आपका आइडोमेट्री आइडोमेट्री सब कुछ इसमें रेडोक्स टाइट्रेशन में देखना है उसके अलावा क्रोमोटोग्राफी ये क्रोमोटोग्राफी पूरा आपको चैप्टर पढ़ना है क्रोमोटोग्राफी आपका पूरा चैप्टर पढ़ना है सबका कॉन्सेप्ट फैक्ट आपके क्लियर होने चाहिए क्रोमोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है बी एच यू एम एससी इंट्रेंस एनालिटिकल के लिए बी एच यू एम एस सी इंट्रेंस एनालिटिकल के लिए क्रोमोटोग्राफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछता है थोरिटिकल प्लेट
डिस्ट्रीब्यूशन ला का क्वेश्चन पूछा जाता है नस डिस्ट्रीब्यूशन ला वो भी मुझे पढ़ना है एटोमिक स्पेक्ट्रा ओबियस लैम्बर्ट बी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन वो लोग थोड़ा लैम्प ईडीएल थोड़ा थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा बेसिक उसको पढ़ना है एटोमिक स्पेक्ट्रा में ज्यादा डीपली वो नहीं गया हुआ है तो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे निकलेंगे उसके बाद यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एस यूवी जो आपने पढ़ा हुआ है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसी यूनिट है जो आपने जनरली देखी हुई है यूवी स्पेक्ट्रा लेकिन इसमें क्वेश्चन जरूर देखेंगे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस उसका क्या होता है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस यू स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैसे करते हैं जनरली इंस्ट्रूमेंट क्या है उसका वो देखेंगे पोलोग्राफी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पेलोग्राफी यस पोलोग्राफी में रेजुअल करंट क्या है डिफ्यूजन करंट क्या है हाफ वे पेट्रेंशियल क्या है माइग्रेशन करंट क्या है बेसिक इल्कोविक इक्वेशन क्या है मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पोलोग्राफी देखेंगे वोल्टामीट्री पोटेंशियोमीट्री ये सब देखना है मुझे यस yes. उसके अलावा मुझे एक्सरे भी पढ़ना पड़ेगा एक्सरे कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कंटिन्यूस क्या होता है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है तो ये जनरली मेरा सिलेबस बनता है एनालिटिकल केमिस्ट्री का यस yes. तो मैं ये पहली वीडियो लेक, वीडियो लेक्चर सीरीज का जो मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला वीडियो लेक्चर बता रहा हूँ उसमें जनरली मैंने बताया आठ दस क्वेश्चन आपको बी एच यू एमएससीस के दिखाए उसके अलावा आपको बताया एनालिटिकल का और यह बताने की कोशिश की कि हर एरिया से क्वेश्चन वो एनालिटिकल में पूछता है 25 से 35 क्वेश्चन है आप जाके बी एच यू की वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं क्वेश्चन जो भी एरिया हम करेंगे उसके सारे क्वेश्चन आपको वहीं पे लगवाएंगे चाहे हम आपको क्रोमोटोग्राफी स्टार्ट करें चाहे आपका एटोमिक स्पेक्टर स्टार्ट करें ये सारी चीजें हम इसमें करेंगे कोर्स में जनरली क्या रहेगा कोर्स में जनरली आपका शुरुआत करेंगे क्रोमोटोग्राफी से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रोमोटोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट है उसको करेंगे दूसरे नंबर पे टाइट्रेशन जनरली जो हमें टाइट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टाइट्रेशन एसिड बेस है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक रिडोक्स है बेसिक इंट्रोडक्शन आपको चाहिए तीसरा टाइट्रेशन के साथ ये तो करना ही पड़ेगा कि भाई रिप्रेजेंट मोलिटी मोलिटी नॉर्मलिटी तो पहले ही करना होगा फिर टाइट्रेशन करना पड़ेगा तो जनरली आप देखिए ऑर्डर जनरली ये पढ़ेंगे ये ये साथ में पढ़ेंगे पहले ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे पूरा एरिया ये वाला थोरिटिकल ट्रीटमेंट उसके बाद वोल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ेंगे उसके बाद वापस जा सकते हैं इधर एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो इस पे जा सकते हैं उसके बाद पोलोग्राफी पोटेंशियोमीट्री उसी के साथ पढ़ लेंगे टाइट्रेशन के साथ और ग्रेमेट्रिक फैक्टर ये जनरली मेरे सिलेबस होगा जो कवर किया जाएगा बी एच यू एम अगर हम आपको ज्यादा जानकारी चाहिए कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए कि किस तरीके से आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं तो आप डब्ल्यू पे जाके साइट पे जाके इनरोल हो सकते हैं साइट पे जाके देख सकते हैं साइट पे जाके इंक्वायर कर सकते हैं या फिर आप ईमेल भेज सकते हैं माई केमिस्ट्री फॉर यू एट द रेट जी मेल डॉट कॉम तो मैं कंक्लूड करता हूं ये कह के कि जनरली ये एनालिटिकल केमिस्ट्री जो एमएससी बीएचयू एच एंट्रेंस के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री फॉर यू के द्वारा एनालिटिकल केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर सीरीज प्रोग्राम का पहला वीडियो है बेसिक इंट्रोडक्शन है मैंने इसमें आपको आठ दस क्वेश्चन दिखाए आठ दस क्वेश्चन दिखा के उनको एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो फंडामेंटल चार्ट है उसके साथ रिलेट किया थैंक यू फॉर कोपरेशन